ഒരുപാട് നാളായി മീൻ കഴിച്ചത് ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പാണ് അവസാനമായിട്ട് മീൻ കഴിച്ചത് അതിനുശേഷം പിന്നെ മീൻ്റെ വിലയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടിച്ച ആളുക്ക് വരെ മുന്നൂറ് വരെ അടുത്തായി വില അത് മാത്രമല്ല മീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര പൊട്ട മീനുകളൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂസൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടാണല്ലോ അതിനുശേഷം പിന്നെ മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതി മീൻ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു മീൻ കൊതി ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങിച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തൃശ്ശൂരിൽ പോകേണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനും ഉപ്പയും ഉമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ശക്തൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തര ഭാഗത്തൊരു ഫാം ഉണ്ട് ആ ഫാമിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് മീൻ വാങ്ങിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുക്കിംഗ് അല്ല കേട്ടോ മറ്റു പലതുമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ തൃശ്ശൂരെത്തി തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ മീൻ നോക്കണത് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല രോഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ തിലോപ്പ്യ ഈ രണ്ട് മീനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം മാക്സിമം വലുത് വാങ്ങി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടി തിലോപ്പിയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് മീനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ഒന്ന് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമിന് രണ്ട് മീൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം മീൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് കിട്ടുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശം മീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാമിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടരയായി നേരം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി ഇനി നമ്മൾ മീൻ വെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പയാണ് മീൻ വെട്ടുന്നത് കേട്ടോ സൈഡിലെ ചിറക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് കത്തിരോണ്ട് വെട്ടിയിട്ടാണ് കിട്ടണില്ല ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മീൻ വെട്ടണത് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊള്ളിയുണ്ട് കപ്പയുണ്ട് പിന്നെ വാഴയുണ്ട് പിന്നെ പയറുണ്ട് വഴുതനയ്ക്കില്ലമ്മ വഴുതനയ്ക്കുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു മാവുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മാവാണ് ആകെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ അത്ര അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ മൂന്നാം കൊല്ലം കായ്ക്കുന്ന മാവാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കായൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാങ്ങിയുണ്ട് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയൽ അപ്പോഴാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ ആ ഒരു നല്ലൊരു രുചി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ മസാല തേച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം 
വിവേക് സമന്ത കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ചു കിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ അതെ ഓക്കെ കഴിക്കും പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ മീനിന്റെ കൂടെ കപ്പയും കൂടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പയും നല്ല കാന്താരി ചമ്മന്തി കപ്പ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും വേപ്പിലും ഇട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിരിക്കണം രണ്ട് മീനിൽ ഒരു മീൻ നമ്മൾ കഴിക്കണു ബാക്കി മറ്റേ മീൻ നമ്മൾ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കണം ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇത് സൂപ്പർ അതെ കറക്റ്റ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നീ കാണുമ്പോ ചില ജസ്റ്റ് കരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് ആ പുറമ്പ മാത്രമുള്ള ഒരു കളർ മാത്രമുള്ളു ഉള്ളൊക്കെ കറക്റ്റ് വേവാ അടുത്ത് കൊള്ളിയും കാന്താരി ചമ്മന്തിയും ഒരു രക്ഷയിൽ ഇടക്കിടില്ല അടിപൊളി എന്നാ അതിൻ്റെ മാ ചമ്മന്തി സൂപ്പർ നമ്മളെ പറമ്പിലുണ്ടായ കാന്താരി ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള കപ്പൊക്കെ പാകമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നതിലല്ല എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് യഥാർത്ഥ രുചി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രത്തോളം രുചി വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ടിരിക്കട്ടെ വീടിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുക്കിങ് മാത്രമല്ല മറ്റു പലതുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്കാണ്